আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ক্লাস থ্রিতে আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবো যেটা হলো ডিজাইন কালার সেন্স অ্যান্ড থিওরি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ডিজাইন কালার সেন্স অ্যান্ড থিওরির উপর আজকে ক্লাসটা থামনেল দেখেছো অবশ্যই আর এটা হলো ক্লাস নাম্বার থ্রি তো আমরা অনেকেই আছি যারা ডিজাইন যখন করি তখন আমাদের একটা জিনিস ভাবতেই অনেক সময় লাগে যে আমরা কোন কালার নিয়ে কাজ করব কোন কালারটা ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করব কোন কালারটা নিলে বেটার হবে এই টপিক্সটার সাথে কোন কালারটা যায় এগুলো ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল যে এক দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে সো এই জিনিসটা যাতে না হয় সেজন্য আমি ভাবলাম যে শুরুর দিকে যদি তোমাদের ডিজাইনের কালার সেন্সটা বা ডিজাইনের যে কালার হুইলটা আছে ওইটা সম্পর্কে যদি তোমাদের একটা ধারণা দেওয়া যায় তাহলে তোমরা শুরু থেকেই একটা প্রফেশনাল মানের ডিজাইন দিয়ে তোমরা তোমাদের ডিজাইন ক্যারিয়ারটা বা ডিজাইন লার্নিং ডিজাইনটা শুরু করতে পারো সো চলো শুরু করা যাক আমি এখানে কিছু ছবি নিয়েছি তো তোমাদেরকে প্রথমে দেখাই যে কালার থিওরি কালার থিওরিতে তোমরা জানো যে অনেকগুলো কালারই আছে বাট প্রাইমারি কালার কিন্তু তিনটা বলো তো কি প্রাইমারি কালার এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা লাল বা রেড ইয়োলো আর হলো ব্লু এই তিনটা কালার দিয়ে কিন্তু যত তুমি কালার দেখতে পারো বা পরিবেশ বা বলো অনলাইনে বলো যত ধরনের কালার দেখতে পারো মেইন মূল কালার কিন্তু এই তিনটা এই তিনটা কালারের মাধ্যমে এই তিনটা কম্বাইন করতে 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 এই কালারটা আসে তো প্রাইমারি কালার তিনটা কি কি লাল ইয়োলো আর হলো তোমার এই যে ব্লু কালার নেক্সটে কি আছে নেক্সটে দেখো আমি বললাম না মাত্রই বললাম যে কালার কিন্তু প্রাইমারি কালার তিনটা তারপরে কি আছে সেকেন্ডারি কালার সেকেন্ডারি কালার এখানে দেখো অরেঞ্জ অরেঞ্জটা কি করে এসেছে বলো তো যখন আমরা রেড কালার আর নিয়ন ইয়েলো কালারটাকে এক করলাম তখন কিন্তু অরেঞ্জ কালারটা চলে আসলো এইভাবে আমরা যখন প্রাইমারি কালার দুইটা ঠিক আছে দুইটা প্রাইমারি কালার যখন আমরা এক করব তখন সেকেন্ডারি কালারটা চলে আসবে দেখো এক এখানে রেড অ্যান্ড ইয়োলো যখন এক করলাম তখন হয়ে গেল অরেঞ্জ এখন ইয়োলো অ্যান্ড ব্লু এক করি তো চলো কি হয় দেখা যাক দেখো ব্লু অ্যান্ড ইয়োলো যখন এক অ্যাড করলাম তখন আরেকটা সেকেন্ডারি কালার হলো যেটা হলো গ্রিন এখন ব্লু অ্যান্ড রেড যদি আমরা প্রাইমারি প্রাইমারি এক করি এখন সেকেন্ডারি কালার কিন্তু আরেকটা আসবে চলো দেখি এটা দেখো পার্পেল কালার চলে আসলো সো দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমত আমরা প্রাইমারি কালার চিনলাম তিনটা প্রাইমারি কালার রেড ইয়োলো অ্যান্ড ব্লু বা ব্লু রেড অ্যান্ড ইয়োলো ঠিক আছে তারপরে যখন আমরা এই যে প্রাইমারি কালার আছে এইগুলা দুইটাকে এক করলাম তখন আমরা পেলাম অরেঞ্জ কালার বা হলো সেকেন্ডারি কালার দেখো সেকেন্ডারি কালার কি কয়টা হলো তাহলে তিনটা হলো অরেঞ্জ গ্রিন আর পার্পল ঠিক আছে এখন দেখো কিন্তু হুইলটা বা যে গোলাকাল যে চাকতিটা থাকে কালারের তোমরা অনেক সময় গুগলে বা কোনো জায়গায় দেখতে পারবো যে কালারের একটা প্যালেট থাকে বা কালারের একটা থিম থাকে বা এটাকে হুইল বলে ডিজাইনের ভাষায় বা কালারের ভাষায় সেটা কিন্তু গোলাকার থাকে আমরা এখানে দেখো তিন তিন ছয়টা হয়েছে বাট এখনও কিন্তু এর মাঝে অনেকগুলো জায়গা ফাঁকা আছে এগুলো কি করে আনবো এখন আমরা যখন প্রাইমারি কালার আর সেকেন্ডারি কালার এক করব তখন কিন্তু আর একটা নতুন কালার আসবে চলো দেখি এই দেখো এটা হলো রেড অরেঞ্জ মানে লালও না আবার হলো অরেঞ্জও না লাল আর অরেঞ্জ মিশানো ঠিক আছে মানে রেড অ্যান্ড অরেঞ্জ এই কালারটা নামই এটা আচ্ছা তাহলে আমরা কি বুঝলাম এটাকে বলে টার্সিয়ারি কালার ঠিক আছে এটা হলো দেখো প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি যখন এক করলাম তখন এই যে থার্ড কালারটা আসলো এইভাবে যখন আমরা অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়োলো কালারটা অ্যাড করব তখন ইয়োলো অরেঞ্জ আসবে কই গেল ইয়োলো অরেঞ্জ আচ্ছা এক মিনিট সেকেন্ডারি কালার গেল রেড অ্যান্ড অরেঞ্জ টার্সিয়ারি তারপর হলো এই দেখো ইয়োলো অরেঞ্জ আচ্ছা এরকম একটা একটা করে কিন্তু দেখাতে গেলে অনেক সময় লাগতো আমি এটা রাসেল ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়েছি যে কালার থিওরি কারণ এটা করার জন্য একটু সময় লাগে সো মোবাইলে কি করে তোমরা কালারের উপরে ফুল একটা নলেজ বা কালারের যে সেন্সটা থাকে এটা নিতে পারো সেই জন্যই আমি চেষ্টা করেছি যে মোবাইলের মাধ্যমে সব কিছু দেখানোর বা এটা কি করে ফোনেই একটা তোমরা ভালো মানের কালার সেন্স বা যখনই ফোনেই ডিজাইন করো না কেন বা পিসিতে করো তোমার যেই এই ক্লাসটার মাধ্যমে তুমি যেটা শিখতে পারবে বা যেটা তোমার মাথায় থাকবে ওই জিনিসটা যাতে পিসিতেও করলেও যাতে ওই রকম হয় বা ফোনে করলেও যেন তোমার ওই কালার সেন্সটা বজায় থাকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমে রেড প্রাইমারি গেল তারপরে টার্সিয়ারি টার্সিয়ারি আসলো কি মন করে টার্সিয়ারি কালারটা তোমার হলো রেড অ্যান্ড অরেঞ্জ যখন অ্যাড করলো তখন রেড অরেঞ্জ তারপরে ইয়োলো ইয়োলো অরেঞ্জটা আসলো কি করে অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়োলো যখন অ্যাড করলাম তখন ইয়োলো অরেঞ্জ এইভাবে পাশাপাশি দুইটা কালার যখন অ্যাক করতে 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 পুরো হুইলটা আমাদের তৈরি হলো এখনও কিন্তু মাঝে ফাঁকা আছে তো এই জায়গাগুলো এই যে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ একটা একজন আমাকে কমেন্ট করেছিল যে 
ইউটিউব ভিডিওতে যে আপনি কি করলেন বা কোথায় কোথায় ক্লিক করলেন এটা তো বুঝতে পারলাম না সো এইভাবে তো আমি তো এখানে মাউস ইউজ করি না তোমরা ওইভাবে বুঝতে পারো না এই যে দেখো একটা সাদা ডট বা রাউন্ড একটা সার্কেল আছে দেখো আমি ঘুরাচ্ছি কিন্তু এইটা দেখে তোমাদের বুঝতে হবে আমি যখন ক্লিক করি আমি যথেষ্ট আস্তে আস্তে ক্লিক করে দেখাই যেমন এই যে রেড ইয়োলো ব্লু ঠিক আছে এইভাবে সো নেক্সটে যাই চলো তোমাদেরকে আরও কিছু দেখাই এই দেখো কালার দেখো আমরা যখন এডিট করি লাইট রুমে কিন্তু তোমরা দেখতে পেয়েছ যে এইচ ইউ ই হিউ ঠিক আছে এটা কিন্তু এক একটা কালার বা কালারের এক একটা ধরন এগুলো কিন্তু এক একটা কালার চেঞ্জ হয় ঠিক আছে দেখো রেড আছে ইয়োলো আছে গ্রিন আছে তোমার হলো ব্লু আছে আর মাঝখানে যেটা থাকে ওটা হলো সিচুয়েশন বলে বা সিচুয়েশন এটার উপরে থাকে হাই সিচুয়েশন আর নিচে হলো ডি সিচুয়েশন মানে তোমার একটা কালার লাইট করার জন্য ঠিক আছে একটা এই যে মেন কালার এটা হলো সেকেন্ডারি এটা তোমার তারপর এটা এটা দেখো আস্তে আস্তে লাইট হচ্ছে ঠিক আছে আর ভ্যালুটা কি ভ্যালুটা হচ্ছে তোমার লাইট থেকে এই যে হাই সিচুয়েশন থেকে লাইট একটা হলো মিড টার্ন আর একটা হলো তোমার একদম ডিপ টার্ন ঠিক আছে এই রকম সো দেখতেই পাচ্ছ তারপরে গেলে তোমাদেরকে আমি আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে টেম্পারেচার জিনিসটা কি বা এই যে কালার আছে না কালার টেম টি এম টি ওইটা শর্ট ফর্ম হলো টেম্প্ট আর ওইটার হলো ফুল মিনিং বলতে টেম্পারেচার কালার টেম্পারেচার দুই ধরনের হয় একটা হলো ওয়ার্ম এই দেখো এখানে লেখা ওয়ার্ম ওয়ার্মটা কি গরম বা অতিরিক্ত দিনের বেলা বোঝাতে সেটাকে ওয়ার্ম বলা যায় আর কুলটা কি কুলটা হলো ঠান্ডা ওয়েদার বোঝাকে মানে ওয়ার্ম ওয়েদার অ্যান্ড কুল হট ওয়েদার অ্যান্ড তোমার হলো কুল ওয়েদার ঠিক আছে ডিজাইনের ক্ষেত্রেও এরকম দুইটা কালার আছে যেটা হলো ওয়ার্ম কালার অ্যান্ড হলো কুল কালার এখন দেখো এখানে কুল কালার্সের মধ্যে কি কি আছে গ্রিন আছে ব্লু আছে আরেকটা আরেকটা কালার আছে আর ওয়ার্ম কালারের মধ্যে তিনটা কালার রেড অরেঞ্জ অ্যান্ড ইয়োলো সো আশা করি বুঝতে পেরেছো কালার টেম নিয়ে কোনো বা কালার টেম্পারেচার নিয়ে কোনো কারোর সমস্যা থাকার কথা না হাই টেম্পারেচার বা হলো ওয়ার্ম কালার কিন্তু এই দিকে আর হলো যেটা কুল কালার বা লো টেম্পারেচার সেটা কিন্তু এই দিকে সো পরে দেখো কালার শেডস আছে কালার টোনস আছে কালার টিন্ট আছে ঠিক আছে কালার শেড কি এখানে দেখো প্রথম কালার ঠিক আছে এটাকে বলে বেসড কালার বা বেজ কালার ঠিক আছে আর লাস্টে যেটা দেখতে পারছো এটাকে বলে হলো ব্ল্যাক বা তোমার লাস্টে এই দুইটার যখন আমরা মিশ্রণ করব বা দুইটা আস্তে আস্তে মিক্স করে করে দেখো কিন্তু এই মাঝখানে শেডস কালার আছে শেডস বলতেই তোমরা কিন্তু ছায়া বা একটা শ্যাডোর একটা জিনিস বুঝতে পারছো সো দেখো এটাই যদি আস্তে আস্তে শেডস বাড়াই দেওয়া হয় দেখো আস্তে আস্তে কালারটা কিন্তু ডিপে চলে যাচ্ছে বা এটা কিন্তু একটা কালো কালো আর এই কালারের মিশ্রণ আর টোনটা কি টোন এই দেখো এখানে কিন্তু একই বেস কালার আর হলো গ্রে কালার ঠিক আছে এই গ্রে কালার আর বেস কালার মেশাতে মেশাতে কালারটা হালকাও হবে আবার দেখো একটু ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কারণ লাস্টের যে গ্রে কালারটা দেখতে পাচ্ছ এটা আর এটা কিন্তু মিক্স হচ্ছে টিনটা কি টিনস হচ্ছে বেস কালার আর হলো হোয়াইট কালার এটার যেমন টোন দেখো এখানে কেমন যেন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে একটু গাঢ় কালার হয়ে যাচ্ছে এটা একদম ডিপ কালার হয়ে যাচ্ছে কালার কিন্তু ধরা আছে বাট অনেক ডিপ হয়ে যাচ্ছে সেটা একই রকমভাবে এই টিনসের ভিতরে কালারটা কিন্তু আস্তে আস্তে হালকা হতে হতে এক পর্যায়ে সাদায় চলে আসবে আচ্ছা তারপরে গেলে দেখো ওই যে আমরা প্রথমে যখন কালার হুইলটা দেখলাম কই গেল এই যে এই দেখো মাঝখানে কিন্তু ফাঁকা সো এই কালার হুইলটা আসছে কি করে এই যে আমরা মাত্রই দেখালাম যে শেডস টোনস অ্যান্ড টিনটের উপর ডিপেন্ড করে এই দেখো কিন্তু এখানে শেডস অ্যান্ড টোনস টিনটের উপর ডিপেন্ড করে প্রতিটা হুইলের সাথে ভিতরে কিন্তু আরও কালার আছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেক গুলা কালার এগুলো ওয়েব বেসড বা তোমার সিএমআই কে আচ্ছা মেন কথা একটা জিনিস বলা হয়নি প্রিন্ট মিডিয়ায় যে কালারটা ইউজ করা হয় ওইটাকে বলে আর জিবি ঠিক আছে রেড গ্রিন ব্লু আর যেটা সিএমওয়াই কে থাকে ওইটা তোমার প্রিন্ট মিডিয়ায় যেটা তুমি এই ডিজাইনটা প্রিন্ট করবে বা যখন তোমার ডিজাইন হয়ে যাবে ওটা প্রিন্ট আকারে বাইরে আউটপুট কোনো কিছু দেখতে পারবে ছুতে পারবে ওইটা হলো সিএমওয়াই কে কালার দিয়ে করতে হবে আমরা যারা মোবাইলে ডিজাইন করি তা আমরা সাধারণত আর জিবি নিয়ে কাজ করি কারণ আমাদের সেরকম প্রিন্ট হলেও ওই সিএমওয়াই কের অপশনটা আমরা আপাতত পিক্সেল ল্যাবে দেখিনি বা পাইনি ভবিষ্যতে হয়তো পেতে পারে তারপরে যাই দেখো কালার শেডস কালার টোনস অ্যান্ড হলো তোমার ওই যে ডিপ কালারের ভিতর এখানে দেখো একটা রুমের ছবি দেওয়া রুমের ভিতরে দেখো প্রত্যেকটা কালার ইউজ করা হয়েছে বা মনে করো একটা কালার থিম ডিজাইন করা হয়েছে যেমন দেখো ফ্লোরের কালার তারপরে এই যে ইন্টেরিয়ার যে ডিজাইনটা বলে এটাকে দেখো ইন্টেরিয়ার ডিজাইনটা কিন্তু জাস্ট একটা কালার দিয়ে অনেকগুলো কিছু মিক্স করে দেখো অনেকগুলো কালার দিয়ে একটা ম্যাচিং করা হয়েছে সো ডিজাইন যখন তোমরা করতে যাবে যদি তুমি একটা কালার নিয়ে কাজ করো একটা কালার থেকেও কিন্তু তুমি অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট বের করতে পারবে যার কারণে ডিজাইনটা
त्रिभुज आकृति ठीक है देखो एक दुई तीन तीन ट कर्नार विशिष्ट त्रिभुज आकृतर ये तीन ट कलारे देखो मिक्स आ ठीक है रेड आसे ब्लू आसे योलो आसे देखो रेड ब्लू योलो दिए तुम्हार क्यों एखे किस डिजाइन आसे जमन देखो पार्पल ग्रीन तर तुम हलो योलो ठीक है ये तीन टा दिए एखे क्योंकि ट्रेडिक कलर यूज कर थीमटा यूज कर इंटेरियर डिजाइन एखे देखो एखे क्योंकि तीन टा अच्छा तरह जा ट्रेडिक कलारे देखो तीन टाइम आगम ही बल ब्लू रेड एंड हलो योलो नेक्स्टे जाए नेक्स्टे कलारे जे तुम्हारे थीमट आखने किस जिन एप्लै कर सूंदर सूंदर किस थीम कलर तुम्हें आलदा एक कलर तुम्हार निजे मत कर तैरि कर नीते पर रेड ट्रैंगल ट्रेडिक कलर ये कि रेड ट्रैंगल बोलते कि आयतकार क्षेत्र बोझा ना चतुर्भुज आकृतर आयत क्षेत्र ये देखो जखने उपस्थापन करब यूल नहीं जाब ये तुम्हारा फोने सरकम भाव करते पर यार जो एक वेबसाइट आम वेबसाइटर लिंक दिए दिव वोने जे तुम्हारा विभिन्न टपिक सार्च दिए सार्च दिए तुम्हें कौन टपिक्स नहीं क्ज करसो सेटार साथ कलर जाए इंटरनैशनल वो कलर सिलेक्ट कराई थे वो टाइप्स कलर आगे थे एक वेबसाइट आईने दिए आसे तुम्हारा जो वही वेबसाइटे जा भिजिट कर निजे जो वो कलर ऊपर एक नाचाड़ा कर तक बुझते पर विषय तपर आ स्कोयर कलर देखो स्कोयर शेप चार्टा माथा चार दिखे और एक हलो एनालग कलर ये तुम्हार एकदि के भाव घोरा नहीं से तिरचिन्ह दिए अच्छा सो ये भिडियोर पर एक जिन खूब से मैं जो तुम्हार खूब ही प्रयोजन जो हलो शुरूते ही किस कारण शेष हो अपन फ्रिलान्सिंग कैरियर ठीक है ये भिडियो हमें कल के दीब जो एन जरा डिजाइन शिखी व मार्केट प्लेस जा भूलर कारण डिजाइन कैरियर समस्या है सकसेसफुल होते पर यह भिडियो कल के आसब सो आज के कलर नहीं कथा शुरू कर इनशाला देखी कलर उपरे तुम्हारे और देखाई तो ए डेक्ट पिटिटल लैबे चले जा अच्छा तुम्हारा अने के जिज्ञेस करो जो हमारे एडिटिंग एप्स की कि हमें एडिटिंग एप्स बेसि यूज करी ना बाट माझे माझे दरकार है जमन ये पिक्सल लैब दिए शुरू करा पिक्सल लैब दरकार आए तर तुम पिक्सार्ट आपशीट आसे भिडियो कम्प्रेसर माझे माझे देखा जाए एक जिबी दुई जिबिर बड़ो बड़ो भिडियो फाइल हो जाए वोगुल्ला के छोटो एकशो दुशो एम बिर मध्य कन्भार्ट करार जो कम्प्रेसर यूज करी रिलयन्सर का तुम्हारा एक दिन देखो लाइट रूम देखाई फटो लिपरों देखाई सो चलो डेक्ट पिक्सल लैबे ढुकी हमारे बोलते कन्फार्मेशन एखे पिक्सल लैबर एक सुविधा कि तुम जो क्ज करते करते जख तक बेरो जावा किसुखण पर तुम जो ढुकते जाओ एपसटार जे बैकग्राउंड चलती केटे दिए तक क्योंकि तुम्हें कन्फार्मेशन चा एन अटो सेव अफ योर लास्ट सेशन इज एवेलेबल डू यू वान टू रिकार इट बोलते तुम्हें जो आगे जो काजट कर अटो सेभर भेतरे आसे तुम्हें जो रिकार करते चाओ तो ये करो तो हमें जो ओके दी तेल आगे काजट चले आसबा जो कैंसल दी तेल नतून कर चले आसब अच्छा एन धर हमें तुम्हारे एक सीम्पल एक डिजाइन देखाई सामने क्लसटा विजनेस कार्ड डिजाइनर ऊपर करते जाब थामनेल दिए अपात तो, दिए बैकग्राउंडे देखो कलर नहीं अच्छा एक तो स्लो देखा ये देखो ये क्योंकि बैकग्राउंडर आर्टबोर्ड शेप यान अपनगुल् पाई ये क्योंकि मेन एक जिन देख देखते यो ना देखले बोझा जाए ना सो एखे जे देखो इमेज सैज एखान कस्टम सेजे कस्टम सेजे एखे कर्नारे क्लिक कर देखो नीचे हलो एखे किस प्रिसेट यूज कर आगू हलो तुम्हार आगे दिया थे यूट्यूब थामनेल ओके एन बैकग्राउंड कलर दिवे कि ये क्योंकि बैकग्राउंड नहीं क्या करसी आर्टबोर्ड दिए ये देखो कलर थे जे हमें चाची जे एट डीप ग्रीन थक एक डीप ग्रीन कर नहीं देखो एखे क्योंकि एक कलर फिल दिए आ ये जान जान आई ड्रपर टुल ठीक है और पशे कि ये ये हलो तुम्हार रेड ग्रीन एंड ब्लू एटर भैलू प्रत्येक कलर एक एक भैलू थे सर्वोच्च दुश पंचाश पर्त जाए कि हेक्स कलर कोड वेबसाइट जो बनाबा जो तुम्हारे प्रयोजन है यूल एक हायर लेवल कलर हेक्सा कोड का लागे तुम्हारे अच्छा हमें जो वेबसाइटर कथा वो तुम्हारे एक देखाई एखान जे हमें डाटा अफ कर रेखे कारण हलो भिडियो करार समय अनेक समय मैसेज आसे अनेक जार कारण अनेक समस्या है देखो चले आसे एक सोजा कर नहीं तुम जो लेखो जे एडोबी कलर जस्ट एटुक लिख ले देखो चले आसब एडोबि कलर हुई हमें एडोबी कलर दिल देखो एडोबि कलर सो देखो वेबसाइट टाइम ढुकार साथे साथ लैंडस्केप भार्शन नट सपोर्टेड अच्छा समस्या नहीं देखो ये हमें तुम्हारे मात्र ही कलर हुईल नहीं कथा बल कलर नहीं ये क्योंकि देखो आसे देखो नीचे क्योंकि कलर थीम आसे एट पैटार्ने चलो जो हमें हुईल्ट जो घूरब तरह विपरीत दिखे तरह पशापाशी रेखे वो कलरगुल्लो चले आसो 
তুমি যদি এখানে কাস্টম তোমার কোনো লাগে বা যে তুমি প্যাটার্নের দেখেছিল ওটা কিন্তু দেখো অ্যানালগে আছে আপাতত এখানে দেখো এই যে অ্যানালগ অ্যানালগ থেকে যে যদি তুমি মনোক্রোম্যাটিক দাও তাহলে দেখো এই যে তিনটা থাকবে তিনটা তুমি যেদিকেই দিবা ডিপ কালার আসবে দেখো এখানে কিন্তু একটা মজার জিনিস আমি তোমার তোমাদেরকে শেয়ার করি দেখো প্রথমে কিন্তু একটা ডিপ কালার আছে ঠিক আছে তারপরে হালকা ডিপ লাইট তারপরে গাঢ় কালার তারপরে ওই যে তোমার শেডসের ভিতরে শেডসের মধ্যে একটা কালার আর একটা হলো বেস কালার এখানে যেই কালারগুলো দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু তুমি খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারো ব্যাকগ্রাউন্ডের এই কালার নিতে পারো তারপরে ফরগ্রাউন্ডে এটা ইউজ করতে পারো বিভিন্ন শেপের কালার এটা ইউজ করতে পারো তাহলে হবে কি এখানে যে প্যাটার্নটা আছে এটা কিন্তু একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের ভিতরে আছে কারণ এই দেখো এখানে প্রত্যেকটা হুইল ঘুরালে তোমার সেই অনুযায়ী একটা কালার আসবে ঠিক আছে তারপরে মনো ক্রোম্যাটিকের পরে ট্রায়ার্ড কালার এই যে তিনটা আসবে দেখো প্রত্যেকটা বিপরীতে এইভাবে তিনটা আসবে তারপরে এই দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো আছে ঠিক আছে কমপ্লিমেন্টারি এই যে বিপরীতে তারপরে স্প্লিট কমপ্লিমেন্টারি এই দেখো এরকম অনেকগুলো আছে ঠিক আছে স্কোয়ার ওই যে তোমাদেরকে দেখালাম স্কোয়ার এটা কিন্তু স্কোয়ার আকারে আসছে তারপরে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড হলো তুমি যে দিকে এরকম নিবে তার সাথে এরকম করে একটা নিবে এখান থেকে তুমি আরও তোমার নিজের ইচ্ছা মতো এডিট করতে পারো যেমন ये देखो ये तुम ये धरे जो एक बाड़ाओ कमाओ देखा क्योंकि एखान चेन्ज हो देखो ये कलरगुल्लो क्योंकि चेन्ज होने और रही है शेड्स कलर तो मैं प्रथम देखल ये सो so, तुम जो चाओ एखान सेवो करते पर जेपीजे आकार कलर तुम कैबल कर ले क्योंकि सेव हो जाए माइ कलर थीम এটা এখন ডাউনলোড করে নিলাম হয়ে গেল ঠিক আছে এখন তোমাদের আমি বলেছিলাম যে তোমরা যদি কোনো ডিজাইন করতে যাও ওইটা কোন ডিজাইন কালারটা ঠিক হবে বা কোন কালার নিয়ে কাজ করবা এটা কি করে বের করবে এটা করার জন্য এখানে আর একটা অপশন আছে অ্যাডবি কালারের এই যে থ্রি ডটে ক্লিক করবে করার পরে দেখো এক্সপ্লোর নামে সেকেন্ড অপশনটা এক্সপ্লোর নামে এখানে যখন ক্লিক করবে তখন দেখো এক্সপ্লোরের ভিতরে এই দেখো বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন বলো বা এখানে অনেকগুলো কিন্তু কালার থিম দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন তোমার কোনটা লাগবে তুমি এখন নিবে কোনটা তার জন্য এখানে যাওয়া সার্চ অপশনে যে সার্চ বক্সে লিখবা যে যখন ধরো আমি এখন কিসের একটা জুতার ডিজাইন করব ঠিক আছে জুতা শু ডিজাইন এই সেই শো ই শু ট্যাগ শুতে দিলাম শুর পরে মানে শো চলে এসেছে এটা বিভিন্ন শো ডিজাইন আচ্ছা আমি যদি এখানে যে লেখি তোমার কি লেখা যায় বলো তো একটা আইডিয়া করো তোমরা এখানে তোমাদের ডিজাইন অনুযায়ী আচ্ছা আমি এখানে অ্যাড ডিজাইন করব বা অ্যাড ডিজাইন লেখি অ্যাড ডিজাইন ট্যাগ অ্যাড ডিজাইন দেখো বিভিন্ন অ্যাডের জন্য বা এই যে ছবি থেকে এটা নিয়ে বিভিন্ন কালার কিন্তু দিয়েছে আচ্ছা আমি যদি এখানে হসপিটাল বা মেডিকেল টাইপসের লেখি ট্যাগের ভিতরে এটা কেটে দিলাম মেডিক্যাল ঠিক আছে মেডিক্যাল লেখে সার্চ দিলে দেখো মেডিক্যাল রিলেটেড এই দেখো বায়োলজি রিলেটেড মেডিক্যাল রিলেটেড যত কালার আছে এটা কিন্তু শো করবে দেখছো এভাবে তোমরা কেমিস্ট্রি বায়োলজি বা তোমাদের যে নিজেদের একটা নোটস থাকে না ফার্স্ট টিউটোরিয়াল গ্রুপে তোমরা নোটস শেয়ার করো সাধ্যের যে ছবি থাকে ওইগুলা দিয়ে ওইগুলো না করে তোমরা সময় করে নিজেদের আলাদা একটা নোটস ডিজাইন করে নিতে পারো নিজেরাই অথবা এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে ওই কালার থিমের উপরে একটা সুন্দর ডিজাইন করতে পারো সো দেখা যাচ্ছে যে আমি এখান থেকে এই কালারটা নিলাম এর আগের কার্ডটা কালারটা ওইভাবে আমি এই যে এখান থেকে সেভ করে নিলাম এই দেখো কালার থিম উইথ হেক্স কোড ঠিক আছে ওই কোডটা সহ কালার থিম চলে আসলো এখন আমি যাই ডিজাইনে ডিরেক্টলি ডিজাইনের ক্ষেত্রে পিক্সেল ল্যাব এই যে একটু বড়ো করে নিই তো ছবিটা আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে কালার যেই থিমটা ওইটা এই যে ইম্পোর্ট করে আমার এখানে যে কালারগুলো লাগবে সেজন্য আমি এটা এক সাইডে রেখে দিই রেখে দিয়ে এটার হলো তোমার লেয়ার অপশনে যে আমি ইমেজটা হাইড করে দিই আপাতত লাগছে না ঠিক আছে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চাচ্ছি ডিপ হবে তো এখানে যে প্লাস আইকনে দিয়ে উপরে দেখো আই ড্রপার টুল আছে আই ড্রপার টুলে যে এই দেখো সেকেন্ড লেয়ার এখানে কিন্তু বাম সাইডে একটা দুইটা লেয়ার আছে তো আমি সেকেন্ড লেয়ারে ক্লিক করলে এখানে চলে আসবে সো আমি চাচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এই ডিপ কালারটা তো আমি এখানে হাত দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করব দেখো এই কালারটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে এই যে ডিপ কালার সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি এখানে চাচ্ছি যে মেডিক্যাল অ্যাডমিশন ঠিক আছে ধরো আমি এখানে লিখবো মেডিক্যাল 
আমি কিন্তু আজকে শুধু কালার নিয়ে কথা বলছি তোমাদের একটা বেসিক ধারণা দিচ্ছি মেডিকেল খালি এখানে মেডিকেল লিখলাম বড় করে সো এটার জন্য একটা ফন্ড সিলেক্ট করি আর যারা যারা বলছো যে এই অ্যাপসটা তোমরা ইনস্টল করতে পারছো না তারা যে এই গুগলে যে অ্যাপসটা আছে ওইটা নিয়ে কাজ চালাতে পারো কোনো সমস্যা হবে না মেডিকেল এটাকে আমরা কপি করি কপি করার জন্য এই যে টেক্সট অপশনে যেই এই দেখো এখানে যে কপি কপি করে অ্যাডমিশন এ ডি এম আই এস এস আই ও এন মেডিকেল অ্যাডমিশন ঠিক আছে অ্যাডমিশনটা একটু বড় করে নিই মেডিকেলটা আমি চাচ্ছি যে মেডিকেল অ্যাডমিশন দিলাম দুইটা এক কালারে হয়ে গেল মেডিকেলটা সাদা থাক অ্যাডমিশনটা আমরা ওই যে সেকেন্ড একটা কালার তুলবো তো এটার জন্য আমরা টেক্সট কালার কই গেল অপশনটা এই দেখো টেক্সট কালার অপশন এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করে আমি এই যে প্রথমে এখানে আই ড্রপারে যাব যে এই যে সেকেন্ড লেয়ারে ক্লিক করব করার পরে এই দেখো হাই কালার বা হলো যেটা তোমার ব্রাইট কালার ওইটার থেকে তুলে নিলাম তুলে নিয়ে রাইট আইকনে ক্লিক করে ওকে বললাম দেখো মেডিকেল অ্যাডমিশন জিনিসটা কিন্তু এবার দেখতে অন্যরকম লাগছে সো মেডিকেল অ্যাডমিশন তোমরা অনেক সময় ভাবো দেখো না যে ইমেজে আইকন থাকে বা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে একটা আলাদা ডিজাইন থাকে ওগুলো তোমরা কি করে পাবে গুগলে যাবা ডিরেক্টলি আমরা এখন তোমাদের আইকন ইউজ শিখাই বা ডিজাইন রিলেটেড আমি যদি এখানে দিই মেডিকেল আইকন মেডিকেল আইকন লেখে সার্চ দিলাম আইকন বলতে কি কোনো একটা জিনিসের এই যে আইকনিক একটা রূপ ঠিক আছে এই দেখো মেডিকেল আইকনের ভিতরে এই যে ডাক্তারের যে জিনিসটা থাকে না এটা দিয়ে জিনিসটা ভালো হবে এটাকে কল না কি একটা যেন বলে বুকের হার্ট বিট চেক করার জন্য সো এখানে যে যে যত রিসার্চ করবে সে তত ভালো একটা ই পাবে ইমেজ পাবে সো আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে আপাতত কোনটা ইউজ করব কোনটা কোনটা এটা ইউজ করি সেভ করে নিলাম ডাউনলোড ইমেজ আমি খুবই দুঃখিত আমার কল এসেছিলো তার জন্য কেটে গেছিল স্ক্রিন রেকর্ডিংটা তো আমি এ দেখো ওইখানে আসি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখান থেকে যে তার আগে আমি দেখাই আগে ইমেজটা ইম্পোর্ট করতে হবে আইকনটা ডাউনলোড করা পর্যন্ত ছিল আগের ভিডিওটা সেভ অ্যাজ ইমেজে চলে গিয়েছে ইম্পোর্ট ফ্রম গ্যালারি থেকে যে এই দেখো আমরা ফ্রম গ্যালারি এই যে এই কালারটা এটা নিয়ে কাজ করছিলাম সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আচ্ছা আমরা এখানে একটা কাজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা না দিই এখানে আমরা নতুন একটা জিনিস শিখি শিখি চলো যে আমাদের যে আর্ট বোর্ড আছে ওইখানে ডিরেক্ট একটা ইমেজ ইম্পোর্ট করব করে ওই ইমেজের উপরে কাজ করব সো দেখো আমি এখান থেকে গুগলে যে জাস্ট মেডিকেল পিকচার্স এইচডি লিখেছি সো এটা চলে এসেছে আমার ঠিক আছে সো এটা আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে দিয়ে দিলাম যার কারণে আলাদা করে আর ইমেজ অ্যাড করা লাগলো না এটা কোয়ালিটি একটু খারাপ তোমরা একটু ভালো কোয়ালিটি দেখে ডাউনলোড করে নিও তারপরে এখন আমি ওই যে একটা জিনিস লিখেছিলাম দেখো যে আমরা এখন মেডিকেল অ্যাডমিশন লিখেছিলাম তারপরে আই কন্ট্যাক্ট অ্যাড করছিলাম তো আমি যদি এখন লিখি টেক্সট টেক্সটে দেখো কিন্তু অনেক লেখা এসেছে সো আমি এটা ডিলেট করে দিয়ে এখান থেকে আর একটা জিনিস কারেন্ট ডেট এটাই কিন্তু লেখা কম সো কারেন্ট ডেটটা দিলাম দিয়ে এখান থেকে আমি লিখলাম মেডিকেল 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 অ্যাডমিশন সো মেডিকেল লেখাটা এখানে থাকলো আমি এখান থেকে কালারে গেলাম কালার যে ওই যে আমাদের আগে সিলেক্ট করা ছিল আইড্রাপাত দিয়ে ওইটা কিন্তু দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হলো কারণ কি বলো তো কারণেই দেখো এখানে যে অপশনটা আছে এটা কিন্তু আমি তোমাদের বারবার বলছি নিচের এই হুইলটা ঘুরালে দেখো এখানে অপশন আছে এখানে দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডের এডিট অপশন এটা হলো তোমার শেপ বা ইমেজ এডিট অপশন আর এটা হলো তোমার টেক্সট এডিট অপশন তো এখানে যেহেতু টেক্সটে আসে তো এখান থেকে যে আমি কালারটা এই যে ডিপ কালার করে দিই আগের ডিপ কালার আর ফন্ট সিলেকশনের জন্য এই উপরে একটু স্ক্রল করবে বা নিচে এসে দেখবে যে ফন্টের জন্য এ বি দিয়ে ঠিক আছে ফন্ট লেখা আছে সো এখান থেকে যে আমি রিসেন্ট ইউজের ভিতর যাই দেখো ইউনিসেন্স হেভি এই ফন্টটা মোটামুটি ভালো লাগে আমার কাছে সো আমি চাচ্ছি যে এটার কালার কালো রাখবো ঠিক আছে কালো কিন্তু আগেই থাকে কালো রাখলাম মেডিকেল অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন লেখাটা এখান থেকে কপি করব কপি তোমার এই লেখাটাই কপি করে এখানে অ্যাডমিশন লিখে দেবো এ ডি এম আই অ্যাডমিশন আমি চাচ্ছি যে এটা কালার থিম থেকে যে এই যে এই কালারটা দিতে প্লাস আইকনে গেলাম আইড্রপারে গেলাম এই যে এই কালারটা দিতে চাচ্ছি দেখো তাও কিন্তু অতটা গাঢ় হয়নি সো আমি এখান থেকে প্লাসে যে আর একটু গাঢ় করে নিই এভাবে দিতে পারো অথবা তুমি এই কালারটা 
ওই যে যে ব্রাইট কালার ছিল ওইটা দিতে পারো দেওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালার আছে বা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে তুমি এই ডিপ কালারটা ইউজ করতে পারো লেফট প্যাডিং বাড়াই দিলাম এখান থেকে রাইট প্যাডিং একটু বাড়াই দিলাম দেওয়ার পরে এই যে এবার দেখো লেখাটা কিন্তু ফুটে উঠছে আর এখানে তুমি সাদা কালার ইউজ করতে পারো আমি জাস্ট নর্মালি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি এখন এটা কোনো আলাদা বা ভালো ডিজাইন কিন্তু আমি এখন দেখাচ্ছি না কারণ সময় কম আমি তোমাদেরকে বেসিকটা দেখাচ্ছি তোমরা নিজেদের আইডিয়া দিয়ে একটু ডিজাইন করতে পারো দেখো উপরে আর নিচে কিন্তু জায়গা কিন্তু অতিরিক্ত বেশি তো আমরা কি করব এই টেক্সট অপশনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে এই দেখো টপ প্যাডিং এটাকে একটু কমাই দিই বটম প্যাডিং এটাকেও একটু কমাই দিই দিয়ে এ অনুযায়ী রাখলাম ঠিক আছে দেখো রাইটে কিন্তু আমার এত প্যাডিংয়ের দরকার নেই তো আমরা কি করব বা রাখলাম ঠিক আছে সমস্যা নেই তো আমরা ওই যে যে আইকনটা নামালাম ফ্রম গ্যালারি এখান থেকে আইকনটা এই যে ক্রপ করি কারণ নিচে লেখা আছে ক্রপ করে আমরা যদি কোনো ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে যাই যে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এক আছে ঠিক আছে সাবজেক্ট কালার ধরো কালো আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাদা তো এটা রিমুভ করার কোনো বিষয় না এখান থেকে যে ইরেস কালারে যে এই যে ইনাইবেল করে দিয়ে হয়ে গেল এখন আমি যদি এই কালারটা না দিয়ে অন্য কালারটা ইরেস করতে যেতাম বা মনে করো যে দাঁড়াও আগে এটার প্যাডিংটা একটু কমাই দিই রাইট প্যাডিং রাইট প্যাডিংটা অল্প করে দিই ঠিক আছে ধরো এটাকে ক্রপ করে ঘুরাই দিলাম বা তোমার ক্রপ অপশানে যে এরকম করে দিলাম তাহলে জিনিসটা একটু বেটার লাগবে দেখাই ব্যাকে অপশানে গেলাম ওইখানে ওই ডান সাইডে প্যাডিংটা থাকলো জাস্ট আমি এখান থেকে রোটেট বা তোমার এই যে ঘুরাই দিলাম ঘুরাই দিলে হবে কি জিনিসটা এই যে এখানে উপরে একটু জায়গা থাকলো এখানে থাকলো মেডিকেল অ্যাডমিশন এখন এটার আমি কালার দিতে যাচ্ছি কি কালার আমি এটার কালার দেবো তো এখানে যে ওই শেপে কালারে যে অপশানটা ইনেবল করে দিবে বা ইমেজ কালার এই যে এখানে যে অপশানটা আছে এটাই তারপরে কালার থেকে যে তুমি একটা কালার নাও যে কোনো কালার সাদা কালার নিতে পারো সাদা কালার কিন্তু অতটা ফুটছে না সো আমি এখানে কালো কালার নিতে পারি অথবা এই কালারটা নিতে পারি মেডিকেল অ্যাডমিশন ঠিক আছে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে তুমি যদি লেখো বা ওই যে ইনরোল নাও বা মোবাইল নাম্বার বা কল ঠিক আছে এটা তুমি লিখতে পারো যেমন আমি এখানে কপি করি নি আগে এই যে কপি অপশান কপি করে নিলে কপি থেকে এখানে লিখলে যে কল নাও কল নাও কল নাও তো যে এখানে একটা নাম্বার দিলে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সামথিং তারপরে দিলে ইনরোল নাও ইনরোল নাও ঠিক আছে এটা দিতে পারো আমি কালার প্যালেটটা সরাই দিলাম এখন লাগছে না এখন দেখো এখানে আমি যদি এটা নর্মালি দিই দেখতে কিন্তু অত টাই কাচিং লাগবে না সো আমি এখানে কি করতে পারি আমি এখানে দেখো এখানে কিন্তু লাল কালারটা আছে হার্টের কালার সো আমি এখান থেকে একটা শেপ নিব এখানে একটা শেপ নিয়ে নিচে ওই টেক্সটের নিচে আমি এই শেপটা দিয়ে দিব ধরো এটা আমরা লাল কালার সিলেক্ট করবো কি করে এখানে আই ড্রপার থেকে যে এই দেখো আমি এর উপর নিলে লাল কালারটা সিলেক্ট হয়ে যাবো আচ্ছা সো হয়ে গেল এখন দেখো এটা কিন্তু উপরে আছে তো আমি এটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিই সেন্ড টু ব্যাক তারপরে উপরের কালারটা কিন্তু কালো আমি তোমাদেরকে বারবারই কালারের সম্বন্ধে বলি যে যখন তোমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোনো ডিপ নিবা বা হালকা নিবা তখন ফরগ্রাউন্ড কালারটা যদি হালকা থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি হালকা থাকে ফরগ্রাউন্ড কালার নিবা ডিপ আর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি হালকা থাকে মানে ডিপ থাকে ফরগ্রাউন্ড কালার নিবা মানে একটা অপর অপরের বিপরীত হবে দেখো এখানে নীল কালার দিছে বা আকাশি কালার তার উপরে কিন্তু এই যে হার্টের কালারটা রেড যার কারণে ফুটছে এখানে দেখো ব্ল্যাক তার যার কারণে ফুটছে সো আমি এখানে টেক্সট কালারটা হালকা বলতে কি এখানে আমি সাদা কালার নিয়ে নিই কারণ এখানে এই যে অলরেডি আমি অ্যাডমিশনে সাদা কালারটা ইউজ করেছি চেষ্টা করবা ডিজাইনে কালার সবসময় লিমিটেড রাখার অতিরিক্ত কালার দিয়ে ডিজাইনটা অন্য রকম লাগে তো এখানে আমি একটা ফন্ট ইউজ করি কল নামের এখানে যে ইবিতে যে ফন্টের ভিতরে যাই এই দেখো নেক্সট অ্যাট বোর্ড এই ফন্টটা ইউজ করতে পারো ঠিক আছে ইনরোল নাও এটা কিন্তু এখন দেখতে ভালো লাগছে বাট এটাকে যদি আর একটু আই কাচিং করতে যাই দেখা গেলো আমি শেপটা আসে শেপটার আর একটা কপি করে নিই লেয়ারটা কপি করলাম কপি করে এটার অপাসিটি একটু কমাই দিই ডিজাইনের কিন্তু অনেক আইডিয়ার সেন্স আছে যেগুলো তোমরা দেখলে আরও মাথা খুলে যাবে সো দেখো এখান থেকে আমি এটার কালারটা কালো করে দিই কালো কই এই যে কালো কালো করে এখন এটাকে বা সেন্ড টু ব্যাক করতে হবে কারণ ওই লেখাটা সামনে চলে এসেছে সেন্ড টু ফন্টটা ক্লিক করছি ব্যাক দেখো এখন এক রকম লাগছে এখন যদি এই কালারটাকে আমি সাদা করি তাহলে আরেক রকম লাগবে সাদাতেই বেটার লাগছে ঠিক আছে 
মেডিকেল অ্যাডমিশন জাস্ট দেখা যাচ্ছে কোনো একটা বিজ্ঞাপন বা এরকম একটা সিম্পল এডিট করা লাগতে পারে তখন মনে করো তোমরা একটা কালার নিয়ে কাজ করতে পারো আচ্ছা এখন তোমাদেরকে আমি কিছু কালার বা বলো ডিজাইন নিয়ে দেখাই তোমাদেরকে চলো আচ্ছা আমার এই ডিজাইনটাই তোমাদেরকে একটু দেখাই কই গেল এটাই দেখাই চলো এখানে আমি কি করেছি বলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কালো রেখেছি ঠিক আছে কালো রেখে এখানে কিন্তু ম্যাচিং কালার দেখো কি কি আছে ম্যাচিং কালার এই যে এখানে হলুদ আছে কালারের ওটা হলুদ কালার এখানে আমি জাস্ট এখানে কালারের কালারটা মাল্টিপাল কালার করেছি যার যার কারণে সবাই বুঝতে পারে যে কালার মাল্টিপাল কালার নিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি ডিজাইন কালারটা দেখো সাদা তারপর ক্লাস কালারটা দেখো সাদা হলুদ কালার দেখো এখানে কিন্তু একটা জিনিস আছে যে কালার মেনটেন করা হয়েছে এলো পাথারি কোনো কালার ইউজ করা হয়নি তাও এভাবে আরও সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করা যাবে সো আমি নেক্সট ক্লাসগুলো দিব যে তোমার টুলসের আর একটু কিছু ট্রিক্স আছে যেগুলো ইউজ করে আরও ভালো হয় যেমন তোমাদেরকে মাত্রই দেখালাম যে আইকন ঠিক আছে আইকন কি করে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করো এক ক্লিকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ ধরো আমরা ওই আইকনটা দিব না আমরা এখন এই আইকনটা দিব এটা আমরা ডাউনলোড করে নেই যে কোনো আইকনের তুমি যদি আইকনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা হয় বা অন্য কালার এক কালারের থাকে তুমি কিন্তু খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবা বা ডাউনলোড করে ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবা তো এখান থেকে প্লাস আইকনে গেলাম প্লাস্ট আইকনটা নিলাম নিয়ে এখান থেকে একটু এই যে ক্রপ করে নিলাম এক্সট্রা অংশগুলো ক্রপ করার পর এখান থেকে রাইট দিয়ে এই দেখো ইয়েস ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা অপশান আছে কই গেল এই দেখো ইয়েস ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ করে নিলে নিয়ে এই জায়গায় বসাই দিলাম আমি আগে লেয়ারের যে আগে এটা ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ এটার এখন দরকার নেই এখান থেকে দেখো এটার কালার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালো আছে আর এটা অটোভাবে কালো মানে সাদা কালারটা সিলেক্ট করা থাকে তুমি যদি যে কোনো সাদা কালার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে যে কোনো আইকন ধরো তোমার ওইটার ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা কালার আছে তুমি ওইটা নিয়ে জাস্ট এখান থেকে ইনাবেল করবা আর এটা একটু বাড়াবা কমাবা দেখবা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে যদি এখন দেখা গেল যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা কালার নেই অন্য কালার আছে তখন কি করবা ধরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালো আছে তখন কালোটা সিলেক্ট করবা উপরে যে কালারটা থাকবে ওইটা থাকবে যেমন এখানে কালো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ওকে তোমার কমান্ড দিয়েছি যে তুমি কালো কালোটা রিমুভ করে দাও আর সাদাটা রেখে দাও এখন দেখো যদি আমি এখান থেকে আবার আইড্রপ নিয়ে এই সাদাটা রিমুভ করার জন্য তাকে কমান্ড দিই সাদাটা রিমুভ হয়ে গেল তখন থাকলো কি খালি এইটা ঠিক আছে আচ্ছা ম্যাট অ্যাডমিশন এখানে দেখো অ্যাডমিশন কালারটা কিন্তু অতটা ফুটছে না অ্যাডমিশন লেখাটা ফুটলেও ব্যাকগ্রাউন্ডটা অত ভালো লাগছে না তো ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আমি এই যে রেড কালার সিলেক্ট করেছিলাম মনে আছে ওই রেড কালার দিয়ে দিলাম এখন দেখো জিনিসটা কিন্তু অন্যরকম লাগছে সো আজকে এই পর্যন্তই কালার নিয়ে যখন আমি ডিজাইনে আরও কাজ করব তখন প্র্যাকটিক্যালি দেখলে তোমরা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবে অলরেডি আমাদের প্রথম ক্লাসটা নয়শো প্লাস স্টুডেন্ট দেখ করেছে এবং সবাই অনেক কমেন্ট করেছে জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো তুমি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো কারণ আমি ফ্রিতে যে কোর্সটা চালু করেছি অনলাইনে যেটা তোমার জাস্ট মোবাইল ফোন দিয়ে প্রফেশনাল ডিজাইন এটা আমি তোমাদের বেসিক লেভেল থেকে মাত্র শুরু করলাম ইনশাল্লাহ দশ পনেরোটা ভিডিওর মাধ্যমে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত চলে যেতে পারবো আর আরেকটা কোর্সের আমি প্ল্যান করছি যেটা হলো মোবাইল দিয়ে তোমার গ্রাফিক্স ডিজাইন ঠিক আছে এটা হলো মাস্টার ক্লাস বা মাস্টার কোর্স বলতে পারো যেটাই তোমার পিসির ডিজাইন অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট করে ফেলতে পারবা তোমার পিসির আপাতত দরকার নেই ফোন দিয়ে কাজ করে আর্নিং যেটাই শুরু করা যায় আমি ওইটাতে ফোন দিয়ে কাজ করা দেখাবো তো কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে যেসব ট্রিক্স আছে ওগুলো শুধু আমি ইউজ করি অনেকে হয়তো ইউজ করে কি করেন আমি সেটা জানি না ওইগুলো দেখাবো মার্কেট প্লেসে কী করে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় কি করে কাজ করতে হয় লোগো ডিজাইন তারপরে ব্যানার ডিজাইন বিজনেস ডিজাইন বিজনেস কার্ড ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন বুক কভার ডিজাইন এ টু জেড আমি দেখা দেখানোর চেষ্টা করব মানে যেগুলো টপ ট্রেন্ডিংয়ে আসে আর মার্কেট প্লেসে যে কীভাবে ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে হয় ওইগুলো আমি ইনশাল্লাহ আমি দেখাই দিব লোগো কন্টেস্টে কীভাবে উইন করতে হয় বা লোগো কন্টেস্টে যে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় লোগো ডিজাইনের কতগুলো ট্রিক্স আছে সবগুলাই মোটামুটি আমি ওই কোর্সের ভিতরে একটা সুন্দর প্রিমিয়াম কোর্স প্ল্যান করছি যেটাই এ টু জেড মানে এক কথায় মোবাইল গ্রাফিক্সের মাস্টার কোর্স বলতে পারো মোবাইলের উপরে যত ডিজাইন রিলেটেড আছে বলো বা ফটো ম্যানিপুলেশন সব কিছু ওটার মধ্যে ইনক্লুড থাকবে আর বোনাস ক্লাস হিসাবে ওইটাই কিছু থাকবে মোশন গ্রাফিক্স মোবাইল দিয়ে মোশন গ্রাফিক্স বা অ্যাড ডিজাইন ওটা দেখানো হবে সো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো বা ভালো থাকো তোমাদের জন্য দোয়া রইল এবং আমার জন্য দোয়া করো আর চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করে